ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா சாப்டர் த்ரீ தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ரைட் ஸோ இந்த சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியலில் கொடுத்தாச்சு ரைட் ஸோ ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியலில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் நம்ம கோட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் அதுவே பேசிக்காக வச்சுக்கலாம் ஒரு கோட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம அதுலேருந்து என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அதில் இருக்கிறதே மொத்தம் ரெண்டு ரூட்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் ஈக்வேஷனில் எப்படி வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு அதோட முடிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ இங்கே ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியல் வரும்போது நமக்கு அப்போ கண்டிப்பாக எத்தனை ரூட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலு ரூட் இருக்கும் ரைட் அப்போ ஃபோர் டைப்ஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு ரூட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ ரூட்ஸ் மூணு ரூட்டை மல்டிப்ளை பண்ணி அது ஒவ்வொன்றத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஃபைனலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் ரைட் ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஓகேவா இதுதான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எல்லா ரூட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா அதோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியல் கொடுத்தாச்சு அந்த ஃபோர்த் டிகிரி பாலினாமியலோட ரூட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த ரூட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் அதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ஒரு அல்ஜிப்ரா ஃபார்முலாவே ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி பிளஸ் டியோட ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன வரும் அதே தான் என்னன்னா கூட அடிஷ்னலாக ஒரு டேம் ஆட் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபி பிளஸ் பிசி பிளஸ் சிடி பிளஸ் டிஏ பிளஸ் டிபி பிளஸ் ஏசி ஏன் இது எழுதிக்கிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை டேம் ரிப்பீட் ஆக போதும் ஐ மீன் எத்தனை டேம் நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதுக்கு தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா காம்பினேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அதான் வந்து நம்ம கிட்ட மொத்தம் நாலு டேம் இருக்கு அட் எ டைம் ஆரோட வேல்யூ நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா டூ அது சால்வ் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிது அப்போ இங்கே நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை டேம் வரணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் இதை போட்டு நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஏபிசிடின்னு எடுத்திருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவல் ரூட்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்போ நம்ம அதுலேருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு இது போல கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் காமா ஸ்கொயர் பிளஸ் டெல்டா ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஏன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேர்மை மொத்தமாகவே நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் இது இங்கே இருந்துடும் ஸோ அப்போ நமக்கு என்னன்னு வரும் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் டெல்டா பிளஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல்டா ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா பிளஸ் பீட்டா காமா பிளஸ் காமா டெல்டா பிளஸ் டெல்டா காமா பிளஸ் ஆல்ஃபா காமா பிளஸ் பீட்டா காமா அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை வச்சு இந்த வேல்யூ தென் இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் ஓகேவா என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல்டா ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்
ரைட் இங்கே மைனஸ் போடுறோன்னா அடுத்த டேர்மில் ப்ளஸ் போடணும் நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ ரூட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு மூணு ரூட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும்னா கிடைக்கிறது பேர் தான் என்னன்னா சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ ரூட்ஸ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் டி பை ஏ ரைட் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ்னு வரும்போது நாலு ரூட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இ பை ஏ சைன் எல்லாத்துக்குமே ஆல்டர்னேட் சைனில் போட்டு வர வேண்டியதுதான் ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு அப்போ இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் மஸ்ட்டு ஸோ அந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டாச்சு மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இதோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா சி பை ஏ ஸோ சி பை ஏ போட்டாச்சு ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏசி டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும்